Merhabalar ben Profesör Doktor Ahmet Akman. Önceki video, videomuzda presbiyopinin yani yakın görme bozukluğunun ne olduğunu anlatmıştık. Şimdi presbiyopinin neden oluştuğunu anlatalım. Ee, diğer videomuzda söylediğimiz gibi göz merceğimiz gözün içindeki iki optik sistemden birisi. Bu mercek uzakta görürken yakına bakmak için kasının kasılması sonunda gevşiyor ve ön arka uzunluğu çapıyor. Ya, çapı artıyor ve daha kuvvetli hale geliyor. Böylece yakını odaklıyor. Sonuçta yakını görebilmek için daha kuvvetli bir optik güce ihtiyacımız var. Göz merceğimizde kasın gev kasılması ve ön arka çapının artmasıyla yakına bakarken yaklaşık 2,5-3 numaralık ek bir güç üretebiliyor. Böylece uzakta bozukluğu olmayan 0 numara gözler 30'lu 40'lı yaşlara kadar o 3 numaralık güçle 30 santimde görebiliyorlar. Ama yaşımız 45'lere geldiğinde bu elastik, lastik gibi olan yapının içindeki bazı proteinler değişmeye başlıyorlar ve elastikiyet azalıyor. Her ne kadar kas kasılıp onun ön arka çapını arttırmaya çalışsa da sertleşen göz merce artık buna cevap vermiyor. Bir anlamda uzak odakta takılı kalmış oluyor. Böyle olunca 45'li yaşlarda yaklaşık 1,5, 50'de 2, 55'de 2,5'luk ek gücü sağlayamıyor. Ve bunu ancak dışarıdan bir destekle sağlamamız gerekiyor. Presbiyopinin e, sebepleri yaşla oluşuyor dedik. Hastalarımız bize hep soruyorlar işte çok okudum ondan olur mu, şunu yaptım ondan olur mu, bundan olur mu? Hayır. Bütün insanlar aslında benzer yaratılmışlar. Aynı genetik yapımız var. Sırf biz değil. Aslında şempanzeler, maymunlar, belki diğer canlıların çoğu da presbiyop oluyorlar ve yakını göremez hale geliyorlar. Bu mercekteki değişikleri geri döndüren herhangi bir ilaç, bir damla yok. O nedenle merceğin yapamadığı oda biz gözlük, kontak lens, ameliyat, lazer benzeri yöntemlerle göze eklemeye çalışıyoruz. Sonuç olarak presbiyopi göz merceğinin sertleşmesi sonucu yakın odaklamasını kaybetmesi. Bunu bir anlamda nasıl çocukların eklemleri esnek, şekilden şekile girebiliyorlar ama 60'lı 70'li yaşlara geldiğimizde yere eğilmek bile zor geliyor bize artık. Eklemlerimiz, bütün tendonlarımız sertleşiyor. Göz açısından da buna benzetebiliriz. Üzülmeye gerek yok. Ne mutlu o yaşlara gelebildiysek. Kalın sağlıcakla.